¿Qué, ¿Qué pasó? Ah, juega Tigres y Cruz Azul hoy. Sí. Ah, ok. Ok, entonces ya voy a empezar la lectura. Ok. Entonces, eh, Bastiat, eh, esto es ficticio. Bastiat está jugando el papel de los fabricantes de velas y quiere que y, y le solicite esta petición a, a la Cámara de Diputados. Entonces, a petition from the manufacturers of candles, tapers, lanterns, sticks, street lamps, snuffers, and extinguishers, and from producers of tallow, oil, resin, alcohol, and generally of everything connected with lightning. To the honorable members of the Chamber of Deputies, gentlemen, You are on the right track. You reject abstract theories and little regard for abundance and low prices. You concern yourselves mainly with the fate of the producer. You wish to free him from foreign competition, that is, to, to, to reserve the domestic market for domestic industry. All right, nos vamos a quedar ahí. All right, son, son dos cosas que creo que son muy importantes de la petición. Okay, entonces. La petición. A petición de Bastia. Entonces, a ah, eh, legisladores. Ok, entonces, ¿qué rechazan los legisladores? ¿Qué es lo que no les gusta a los legisladores? Según Bastia, los felicita por eso. ¿Qué es? Sara, ¿qué repudian los legisladores? ¿Eh? <risa> ok, que no repudian. Dale, por favor, este Manuel. ¿Qué repudian? ¿Quieren que lo lea otra vez? Sí. Ok. You are on the right track. You reject abstract theories and little regard for abundance and low prices. Ya, yeah, dale. No, nice. Y abundancia. Y hay otra cosa que también repudian. Teoría. Sí. Entonces, según va a ser dos legisladores, okay. los legisladores, los legisladores repudian, repudian, teoría, voy a poner entre paréntesis abstracta. Ok. Obviamente, esto es un, esto es redundante. Toda teoría tiene que ser abstracta. Pero, ¿por qué no recalca vaciar? Porque para ellos es más. Sí, porque ellos así hablan. Teoría abstracta. ¿Creen, creen que se escuchan inteligentes? Pero realmente no. Es, sí, muestran su ignorancia. Los legisladores repudian teoría abstracta. Precios bajos. Precios bajos. Y abundancia. Abundancia. Ok, ahora. Ellos siempre, siempre toman toma el lado del qué, del qué. ¿Qué, qué, de, ¿Qué apoyan ellos? ¿Qué grupo apoya? Lo que otra vez. ¿Eh? Ok, casi. You concern yourselves mainly with the fate of the producer, los productores. Y ahora lo que dijo Miguel, you wish to free him from foreign competition, that is to reserve the domestic market for domestic industry. Ok, entonces, alguien resuma eso. Pero los legisladores, ¿quiénes apoyan? Ok, ¿y, y qué, qué es lo que hacen por los productores? Les los protegen de competencia por año. Ok, ¿y cuál es su lema? El mercado doméstico es para... La industria doméstica. Domestic market for domestic industry. Ok, entonces vamos a anotar todo eso. Ellos toman el lado del productor el productor, protegiéndolo, protegiéndolo, protegiéndolo de competencia, competencia extranjera, extranjera. El lema aquí es el mercado doméstico, el mercado doméstico, doméstico para la industria doméstica. 
¿Han escuchado este tipo de lemas antes? ¿O gente razonar de esta manera? Ah, no, no. ¿Eh? Hablo. Sí, hablo de esas. ¿Otros sí. políticos? ¿Mande? Sí, no. <risa> ok, Palomo, ¿cómo lo dijo Amlo? Creo que lo dijo más de que con las energías, que estaba diciendo que, pues, como no, de la empresa extranjeras a competir con las FF, que era perjudicial para eso. ¿Sería qué? Perjudicial. Perjudicial, ok, sí. Sí, sí. Ok, entonces lo voy a seguir. We come to offer you a wonderful opportunity for you. What shall we call it? Your theory, no, nothing is more deceptive than theory. Your doctrine, your system, your principle, but you dislike doctrines. You have a horror of systems. As for principles, you deny that there are any in political economy. Therefore, we should call it your practice. Your practice without theory and without principle. Es párrafo muy importante porque hay un chorro de sarcasmo. Okay. ¿Qué les dice Sebastián? Venimos con una propuesta. Ok, pero luego que, que él sigue, ¿cómo llamarlo? ¿Por qué no llamarle teoría? ¿Por qué no llamarlo teoría? Porque según los legisladores, ¿qué digo? La teoría. O sea, es que nada más, estamos utilizando la teoría nada más, ¿sí? practica lo que hace. Sí, sí. Ahora, lo, lo repito. Your theory, no, nothing is more deceptive than theory. Que, que alguien traduzca eso. ¿Quién no entendió? Levanten la mano. Yo creo que es deceptivo. Nothing is more deceptive than theory. Deceptive, deceptivo, engañoso. Deceptive, deception. Ok. Nothing is more deceptive than theory. Bastiat no lo cree, pero ¿por qué les dice eso? Adivinen. Sí, ¿por qué ellos dicen eso? No, la teoría, es de, la teoría engaña. La teoría es abstracta y engaña. Okay, your doctrine, your system, your principle, but you dislike doctrines. You have a horror of systems. As for principles, muy importante, as for principles, you deny that there are any in political economy. Alguien traduzca eso. Principios en economía política. Ellos lo niegan. Niegan que haya teoría de principios. No, no, no. Entonces. Fíjense lo que dice Sebastián. Aquí les va a lanzar la pedrada. Therefore, we should call it your practice. Your practice without theory and without principles. Hay un doble sentido ahí. ¿Qué les dijo? Llamémosle sus prácticas. Prácticas sin qué y sin qué, Darian. Sin teoría y sin principios. Sí. ¿Principios sí. de qué tipo? Y... En morales, o sea, les está echando. Sí, sus prácticas que no tienen ni teoría ni principios, y no nada más principios teóricos, pero principios. O sea, andan con burros sin macates, sin teoría. Ok, entonces vamos a escribir todo eso. Ok, los legisladores, los legisladores, legisladores, no tienen, eh, creen, creen que la teoría, que la teoría económica, económica, es engañosa. Es engañosa. ¿Han escuchado esta acusación antes? Sí. ¿En dónde? Sí, para mi familia. Sí, eso es muy común. No, no, no. Dice el economista. Ok. Que la teoría es engañosa. Ok. Dicen, afirman, afirman, afirman que no hay principios que no hay principios en economía, en economía. Esto también se puede referir a leyes universales, como las escuelas históricas. No, tenemos que ver caso por caso, lo que también se puede referir. Entonces, según Bastiat, según Bastiat, los legisladores, los legisladores tienen prácticas, tienen prácticas. Sin teoría, sin teoría y sin principios, sin principios. Ok, ahora sí. no voy a hacer tantas pausas porque aquí nos quedamos todo el día. Entonces, 
Este, we are suffering from the ruinous competition of a rival who apparently works under conditions so far superior to our own for the production of light that he is flooding the domestic market with it at an incredibly low price. For a moment, for the moment he appears, our sales cease. All the consumers turn to him, and a branch of French industry whose ramifications are innumerable is all at once reduced to complete stagnation. Okay, does quieren que lo lea de nuevo? We are suffering from the ruinous competition of a rival who apparently works under conditions so far superior to our own for the production of light that he is flooding the domestic market with it at an incredibly low price. Aquí va la propuesta, aquí está empezando la propuesta. Entonces, ¿de qué se están quejando los productores? De que hay un competidor que Sí, entonces vamos a escribir acá. Ve, ve. Este. Mira el pintarón, ¿cómo le ponemos esto? Eh, el problema, el problema. Los productores, los productores de velas, de luz artificial, le llamaría así, no nada más de velas, de luz artificial. Enfrentan un rival, enfrentan un rival que está, que trabaja en condiciones, condiciones superiores, superiores a ellos. Ok, este rival, este rival está, flood the market. Traduzcan. Inundar el mercado. Este rival está inundando el mercado, el mercado con su producto, con su producto. Ahora, al inundarlo, al inundarlo, las ventas de velas cesan, cesan. ¿Y qué más dicen los productores? ¿Qué más dicen? Que el sector de luz artificial está innumerablemente que. Lo leo de nuevo, lo leo de nuevo. Traten de acordarse de, de, de racionamientos similares. Ok. All the consumers turn to him, and a branch of French industry whose ramifications are innumerable is all at once reduced to complete stagnation. La última palabra que significa. Stagnation, estancamiento. Ok. Entonces, la industria de luz artificial tiene ramificaciones innumerables. Es decir, tiene vínculos con varios sectores. ¿no? Todos los insumos y todo, todo, todo eso. Entonces, las ventas de velas cesan. Este sector, este sector, con vínculos, con vínculos innumerables, innumerables en la economía en la economía se estanca se estanca por culpa de este rival ok voy a seguir leyendo manda se cesa la primera palabra Ah, la venta de velas cesan al inundarlas, al inundar los mercados, al inundarlo. Claro. Okay. Entonces, ahora, ¿quién es este rival? This rival, which is none other than the sun, is waging war on us so mercilessly, we suspect he is being stirred up by perfidious Albion, particularly because he has for that haughty island a respect that he does not show for us. Okay, primero la parte fácil. This rival, which is none other than the sun, is waging war on us mercilessly. ¿Quién quiere traducir eso? ¿Quién es el rival? El sol. El sol. Y ellos creen que el sol está llevando a cabo una guerra contra los productores de velas. Y luego, luego, we suspect, we suspect, he is being stirred up against us by perfidious Albion. Okay, Albion. Es otro nombre para Gran Bretaña. Okay. Y los fabricantes de velas sospecha, sospechan que el sol 
es cómplice de los británicos porque ¿cómo es el clima en Gran Bretaña? Nublado. Entonces se está burlando los británicos también. Que sí, el sol sí les tiene en consideración. No, no, no compitan con los productores de los ingleses. Entonces, we ask you to be so good as to pass a law requiring the close, closing of all windows, dormers, skylights, inside and outside shutters, curtains, casements, bullseyes, deadlights, and, bl and blinds. In short, all openings, holes, chinks, and fissures through which the light of the sun is wont to enter houses, to the detriment of the fair industries with which, we are proud to say, we have endowed the country, a country that cannot, without betraying gratitude, abandon us today to so unequal a combat. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, lo primero que, que estaba diciendo. Sí, todos los orificios por, por medio del cual entra la luz solar. Ok. Y si no lo hacen, ¿qué, qué, qué, qué pasaría? ¿Ellos lo tomarían como? Lo leo otra vez. We are, uh, as to the detriment of the fair industries with which we are proud to say, we have endowed the country, a country that cannot, without betraying ingratitude, abandon us today to so unequal a combat. ¿Qué están diciendo los productores? Que si no, no llevan a cabo la propuesta, es como los están traicionando, dejándolos a la merced de un combate descaradamente desigual. Vamos a escribir eso. Entonces, C, la propuesta. La propuesta. Ok, entonces, este rival, este rival es el sol. Es el sol. Entonces, este, no voy a poner eso de los productores sospechan que trabaja para los británicos, pero por ello, por ello, los productores, los productores proponen, proponen que se pase una ley o que se decrete una ley, perdón, estaba pensando en inglés, que se decrete una ley que tape, tape. Todas las ventanas y orificios, todas las ventanas y orificios, ¿por dónde? ¿Por dónde? Entra la luz solar, entre la luz solar. De no hacerlo, de no hacerlo, no hacerlo. Francia estaría traicionando, traicionando. A los productores, a los productores, dejándolos, dejándolos solos en un combate desigual, en un combate, perdón, en un combate desigual. Si leo algo que les interesa y no lo menciono, menciónenlo. Si leo algo y no le entienden al inglés, pregúntenme. El, el traductor, en, en este caso yo no sé quién tradujo los ensayos, pero dejó un inglés algo rebuscado, un poquito rebuscado. Ok. Entonces, be good enough, honorable deputies, to take our request seriously and do not reject it without at least hearing the reasons that we have to advance in the support. Entonces, switch. First, if you shut off as much as possible all access to natural light and thereby create a need for artificial light, What industry in France will not be uh, will not be ultimately encouraged? If France consumes more tallow, there will be there will have to be more cattle and sheep, and consequently we shall see an increase in clear fields, meat, wool, leather, and especially manure, the basis of all agricultural wealth. Okay, primero, ¿qué dice? ¿Por qué apoyar la medida? Porque va a hacer qué? Sí, le, le va, va a estimular toda la economía. Y comienzan con algo que se llama talo. No, no sé qué sea eso, perdón, no lo buscan en el diccionario. Pero este, proviene de las vacas. Entonces, si la gente consume más de ese insumo, ¿qué sector se va a estimular? La agricultura. Sí, el, el ganadero o el agropecuario, ¿verdad? Y va a haber hasta más estiércol, que es según, según va a ser la base de, de toda riqueza agrícola. Sí. El, If France consumes more oil, we shall see an expansion in the cultivation of the poppy, the olive, the rapeseed. These rich, 
yet soil exhausting plants will come at just the right time to enable us to put to profitable use the increased fertility that the breeding cattle will impart to the land. Ok, entonces, también, Francia consumirá más aceite. Entonces, ¿eso qué va a estimular? ¿El cultivo de qué? En general. De la... Sí, sí, de, de oliva. Sí, papi, the olive and rapeseed. De, de olivos y semillas en general que producen este aceite. Ok. Ahora, estas plantas, estas plantas consumen la fertilidad de la tierra. ¿Pero qué va a compensar por eso? El desierto. La popó de la vaca. Sí. Entonces, se, se oye muy elegante, ¿verdad? O sea, se oye como muy equilibrio general. Ok. Pero en el trasfondo, ¿esta propuesta es ridícula o no? Sí, sí, muy ridícula. Ok, es lo que hace vaciar. Se va, se va a los extremos. The same holds true of shipping. Thousands of vessels will engage in whaling. And in short time, we shall have a fleet capable of holding the honor of France and of gratifying the patriotic aspirations of the undersigned petitioners, chandlers, etc. ¿Qué otro sector se va a estimular? El marítimo, la marina mercante. Ok, la mañana marcante. Porque van a cazar más ballenas, porque van a tener que hacer todo tipo de actividades, ¿verdad? Ok. Our moors will be covered with resinous trees. Numerous swarms of bees will gather from our mountains the perfumed treasures that today waste their fragrance, like the flowers from which they emanate. Thus, there is not one branch of agriculture that would not undergo a great expansion. Ok, vamos a escribir todo eso. Terminé una serie de pintarrones. ¿Algo que quieran leer que no puedan leer? Hay algo que no hayan entendido. Ok, entonces vamos a borrar. ¿Por qué lo odiaba Marx? ¿Por qué lo odiaba Marx? ¿Alguien me puede decir por qué lo odiaba? ¿Marx estaba a favor del libre mercado, sí o no? No. no. ¿Y qué hacía Bastiat? ¿Bastiat está a favor del libre mercado, sí o no? Sí. Sí. Pero ¿por qué lo odiaría Marx? Sí, porque era sarcástico y era breve, <risa> era breve, muy efectivo, muy, muy efectivo. Déjenme borrar aquí, muy, muy efectivo. Ok, entonces, ok, entonces vamos a hablar aquí. Este, los productores, los productores afirman, seré breve aquí, afirman que la propuesta, la propuesta estimularía estimularía toda la economía, la economía. Ok, entonces aumenta, aumenta uh, la demanda de velas. Entonces, ceteris paridus, ceteris paridus. Aumenta la demanda, la demanda de insumos, de insumos para su producción para su producción. Muy bien, entonces nada más para hacer breves, tercera cajita, ¿no? se estimula, se estimula el sector o los sectores, ah, no. los sectores, los sectores de ganadería, ganadería, agricultura, agricultura y Embarcaciones. Embarcaciones. Ahí está. Ahí está. No, déjenme borrar aquí. No solamente están aprendiendo acerca de hostia, están aprendiendo cómo leer algo y resumirlo. Y también están viendo posibles preguntas para el examen final. ¿Cómo? <risa> sí las ven, ¿verdad? Sí las ven al pintarrón. Hay varias, de hecho. Hay varias, pero sí, o se vean. Ok, entonces voy a seguirle. Ya cambié el pintarrón. Déjenme me paso el pintarrón. No, Carlos no, no se ha quejado. Ok, entonces. Es, ¿dónde son, dónde son aquí? But what shall we say of the specialties of Parisian ma manufacture? Henceforth you will behold gilding, bronze and crystal and candlesticks in lamps and chandeliers in candelabra, sparkling and spacious emporia. Compared with which those of today are but stalls. 
There is no needy resin collector on the heights of his sand dunes, no poor miner in the depths of his black pit who will not receive higher wages and enjoy increased prosperity. It needs but a little reflection, gentlemen, to be convinced that there is perhaps not one Frenchman from the wealthy stockbroker of the Anson Company to the humblest vendor of mat matches whose condition would not be improved by the success of our petition. Okay, ¿qué otro sector se va a estimular? ¿Qué otro sector? Ahorita hablamos del trabajo, el efecto que va a tener en sala es dos. Pero ¿qué otro sector se va a estimular? De la industria, ¿no? De la industria. Particularmente, ¿qué manufacturas? Todo lo que tiene que ver con metales, cristales y... No. Y pago de allá. Sí, cortavelas. Sí. Todo lo que sea para poner velas se va a estimular. Ok, ahora sí, vamos a hablar del trabajo. ¿Qué le va a pasar a los salarios del minero y el recolector de aceite? Van a aumentar porque aumenta la demanda de velas y eso aumenta la demanda de todos los demás insumos. ¿Y quién? ¿Quién? ¿Qué clase social se va a beneficiar por la medida? Ricos. ¿Y? Desde los ricos hasta el, el, el pobre hombre que vende cerillos. Porque obviamente también va a aumentar la demanda para cerillos. Entonces, vamos a poner eso. Ok, entonces, ok. Ahora, también, también, se estimulará, se estimulará, orán, las manufacturas. Las manufacturas. Ok. Portabelas, portabelas, candelabros, candelabros, etc. Una ventaja del inglés rebuscado. Es, por ejemplo, este, en, en inglés, candelabro, ¿cómo se dice en inglés candelabro? Chandelier. Chandelier, ¿verdad? Chandelier, eso viene del francés. Pero lo padre del inglés de buscado es que también se puede decir candelabrio. Entonces, candelabro, es plural de eso. No es candelabro. Es como calefacción, ¿cómo se dice en inglés? Heating. ¿Y cuál es la palabra más elegante para decir calefacción en inglés? Calefaction. De hecho, sí existe esa palabra en inglés. Es muy interesante. También es un lado de manufacturas. Pero, pero, así como los demás insumos, los demás insumos, los trabajadores, los trabajadores también se beneficiarán beneficiarán. Todo tapando el sol. Todo tapando el sol. Ok. Entonces, aumenta, aumenta demanda de velas, de velas. Aumenta la demanda laboral. Aumenta demanda laboral, demanda laboral. En todos los sectores, en todos los sectores, sectores vinculados, vinculados a la producción de velas, a la producción de velas. ¿Sí? Entonces, aumentan los salarios, ceteris paribus, aumentan los salarios de trabajadores, trabajadores en estos sectores, en estos sectores. Y una frase que me gusta mucho, que añade Bastiat, desde el accionista, desde el accionista rico hasta el humilde vendedor de cerillos, vendedor de cerillos, cerillos, se beneficiará. Ahora, nada más piensen en esto, nada más piensen en esto. ¿Es lógico lo que está diciendo Bastiat? Si tapamos, si, si tapamos todas las ventanas de México, ¿se va a estimular la demanda de luz eléctrica? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y eso, y eso qué va a estimular a su vez? Todos los sectores involucrados en la producción de luz eléctrica. ¿Qué le va a pasar a los salarios de la gente de comisión? De los electricistas. Van a subir, ¿verdad? De todos los ingenieros eléctricos, de los técnicos, todo, todo va a subir. Entonces, es una buena idea, ¿verdad? 
No. Con eso está jugando vaciar. Con eso está jugando vaciar. Si, si es tan buena idea proteger una industria, una industria, para estimular la economía, ¿por qué no me proteges del sol? Sí, ¿por qué no me proteges del sol? Es como cuando los taxistas estaban enojados con Uber, ¿se acuerdan? Estaban bien enojados, los atacaban y todo. Alguien una vez publicó en Facebook. Bueno, pues si quieren prohibir a Uber, ¿por qué no prohíben los aventones? Esos son gratis. Sí, hey, si le ofreces algo una aventón a alguien, viene un taxista y te, te rompe el carro. Poncha las llantas, no, no hagas eso, es un trabajo. Ok, entonces, le voy a seguir. It needs but little reflection, gentlemen, to be convinced that there is perhaps... Ok. We anticipate your objections, gentlemen, but there is not a single one of them that you have not picked up from the musty old books of the advocates of free trade. We defy you to utter a word against us that will not instantly rebound against yourselves and the principle behind all your policy. Okay, ¿a quién empieza? ¿Qué empieza aquí? ¿Qué, qué? ¿Va a empezar una lista de qué? De, de argumentos que los legisladores van a usar contra la propuesta. ¿Pero de qué les advierte Bastián? Se van a atacar a ellos mismos. Exacto. Exacto. Se van a, se van a contradecir. Okay. Entonces, entonces. We, will you tell us that, though we may gain by this protection, France will not gain at all because the consumer will bear the expense? We have our answer ready. You no longer have the right to invoke the interests of the consumer. You have sacrificed him whenever you have found his interests opposed to those of the producer. You have done so in order to encourage industry and to increase employment. For the same reason, you ought to do so this time too. Alguien resuma eso. El primer argumento en contra de esta propuesta, ¿cuál sería? Esto va a estimular la economía, pero ¿a quién lastima? Muy bien. ¿Y por qué se estarían contradiciendo? Porque se Exacto. Para medidas similares, ¿verdad? Y según esto, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Para aumentar o estimular. La economía. Para estimular la economía y aumentar el empleo. So, la primera objeción no la pueden usar. Okay. Indeed, you yourselves have anticipated this objection when told that the consumer has a stake in the free entry of iron, coal, sesame, wheat, and textiles. Yes, you reply, but the producer has a stake in their exclusion. Very well. Surely, if consumers have a stake in the admission of natural life, producers have a stake in its interdiction. Okay. Entendieron el párrafo. ¿Quién no lo entendió? No, voy a enojar. ¿Quién no? Ok, entonces. Eh, ok. When told that the consumer has a stake in the free entry of iron. Ok. Cuando les decimos que el consumidor este, se beneficia o le conviene la entrada libre de hierro, ustedes contestan, sí, pero el productor se beneficia de su exclusión o prohibición. Yes, but the producer has a stake in their exclusion. Very well. Surely, if consumers have a stake in the admission of natural life, producers have a stake in its interdiction. Entonces, si me dices que al consumidor le conviene la entrada libre de luz natural, yo te respondo cómo. El productor no le conviene. Al productor no le conviene. Le conviene su interrupción. Interdiction. Ok. 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 Entonces, vamos a escribir eso. La primera, la primera opción y la segunda. Okay, vamos a borrar aquí. No voy a leer todo el ensayo, no se preocupen. Esta clase va a ser relativamente corta. No lo sé. Eh, okay. ¿Esta palabra es válida en español? ¿Objeciones? Ok. Ok, entonces los legisladores. Oh, bueno, Bastiat pronostica. Bastiat. ¿Qué? Ah, sí, de hecho. Muchas gracias. Eh, Marcial pronostica, pronostica que los legisladores, legisladores, se van a oponer, se van a oponer a esta propuesta, a esta propuesta. Pero les advierte, pero les advierte, les advierte que Cualquier argumento 
cualquier argumento que usen en contra, que usen en contra, causará, causará que se contradigan. Contradigan. Ok, entonces, ¿cuál es el primer argumento? ¿Cuál es el primer argumento en contra de la propuesta? Que afecta al consumidor. Muy bien. La propuesta afecta al consumidor. Afecta al consumidor. Voy a poner esto entre comillas. Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué no pueden usar ese argumento? Ya lo dijo Rubén. Rubén, es que una persona que siempre se acuerda de lo que tú dices. Dariana. Dariana, dale. Eh, o sea, ¿por qué los productores no se no les conviene? Sí, y, y los legisladores, ¿a quiénes sacrifican? A los consumidores. Sí. Los legisladores, los legisladores, los legisladores siempre, siempre han apoyado al productor, al productor, cuando sus intereses, cuando sus intereses chocan con el consumidor, con el consumidor, consumidor. Ok, entonces, los legisladores, los legisladores han apoyado, han apoyado, por ejemplo, la restricción, restricciones, restricciones en importación de hierro, en importación de hierro. De hierro. Aunque, aunque esto afecte al consumidor. Entonces, la pregunta que les hace Bastiat, o lo que afirma Bastiat, lo que concluye es lo siguiente: si vas a hacer eso para el hierro francés, tienes que hacer esto para las velas francesas. Tienes que interrumpir la luz solar. ¿Ok? Interrumpir la luz solar, interrumpir. El suministro libre, el suministro libre de luz solar, luz solar, le conviene, le conviene al productor, al productor. Ok, entonces vamos a borrar aquí. Se me olvidó nada más algo que considero que es muy importante. Los legisladores, los legisladores, legisladores. Siempre han sacrificado, siempre han sacrificado al consumidor, al consumidor, argumentando, argumentando que las restricciones, que las restricciones, sean aranceles, sean cuotas de importación, lo que sea, que las restricciones estimulan la economía y el empleo, estimulan la economía y el empleo. Esta propuesta hace lo mismo. Esta propuesta puede apoyarse de la misma manera. Apoyarse de la misma manera. Entonces, para que vean. A ver, entonces. Eh, ok. Entonces, no Did you? But you may still say the producer and the consumer are one and the same person. If the manufacturer profits by protection, he will make the farmer prosperous. Contrarywise, if agriculture is prosperous, it will open markets for manufactured goods. Very well. If you grant us a monopoly over the production of lighting during the day, first of all, we shall buy large amounts of tallow, charcoal, oil, resin, wax, alcohol, silver, iron, bronze, and crystal to supply our industry. And moreover, we and our numerous suppliers, having become rich, will consume a great deal and spread prosperity into all areas of domestic industry. Okay, ¿qué dice en este artículo? ¿Qué dice en este párrafo? En breve, no, yo sé... Eh, exagera Bastián, dice una mola de cosas. Esto implica comprar en otros, bueno, en los sectores de los insumos y esto va a caer en la economía. 
Sí, ellos se van a volver ricos y al volverse ricos, ¿qué van a hacer ellos? Dijo. Eh, que alguien se acuerda al volverse ricos ellos ¿qué, qué van a hacer con su dinero y comprar otros bienes entonces van a terminar estimulando toda la economía okay. la medida enriquece a los productores y trabajadores la medida medida enriquece, enriquece a productores y también a trabajadores Trabajadores. Trabajadores. Ese dinero se gastará. Ese dinero. Ese dinero. Se gastará. Se gastará. En toda la economía francesa. Toda. La economía. Entonces, en conclusión, Francia prosperará. Francia. Prosperará. Ahora, nada más fíjense en las cajas. En las cajas. ¿Tiene algún sentido lo que está diciendo Bastiado aquí? ¿Tiene algún sentido? ¿Se oye sensato? Nada más fíjense en las cajas. Los productores se enriquecen, aumentan su consumo a lo largo de la economía francesa y Francia crece. O sea, al final, no lo dice así, pero sí tiene sentido. No. Tiene... Sí, muy bonito. Se escucha muy bonito, ¿verdad? Pero no, o sea, ¿qué, qué es lo ridículo? ¿Quieres quitar el sol? Pero si ¿sí ven cómo tapar el sol tiene lo, las mismas ventajas que cualquier otra medida proteccionista. Es lo, es lo que Bastia quiere, quiere que entendamos. Que es el proteccionismo ridículo. No lo puedes defender lógicamente. Ok, porque si puedes defenderlo lógicamente, yo puedo defender la propuesta de tapar el sol. Ok, entonces, este, no estoy, no estoy, no estoy. Aquí. Will you say that the light of the sun is a gratuitous gift of nature and that to reject such gifts would be to reject wealth itself under the pretext of encouraging the means of acquiring? Que es el segundo argumento. ¿En qué consiste? Que te dices que es un bien natural o sea, poder humano. El segundo momento es que el gobierno le diga que es un bien natural. Así que lo tiene por derecho. Es un regalo de la naturaleza. Porque es un regalo de la naturaleza. Y no vamos a interrumpir el suministro en aras de que no vamos a reducir esa riqueza natural que nos pertenece por derecho para aumentar una riqueza artificial o de otro lado de la economía. Le vamos a escribir eso más o menos. Entonces. El segundo argumento, alguien ayúdame a resumirlo, pero antes, ya tengo una serie de pintarrones, algo que quieran leer que no puedan leer. Las cajitas, medida en riqueza a productores y trabajadores, ese dinero se gastará en toda la economía, Francia prosperará. Ok, vamos a borrar. Vamos a borrar. Yo sé que ese tipo de clase es muy es rara en comparación con el normalmente de clase. Este, pero por lo menos estoy escribiendo. Ok. Y sí, para que vean qué, es, qué, qué preguntas podrían aparecer en un examen final. Ok. Entonces, eh, el segundo argumento es que el sol, dos, el sol es un regalo de la naturaleza. De la naturaleza. Y no se debe prohibir. Ok. Por lo mismo, por lo mismo, no se debe prohibir. Ok. Ok, vamos a ver qué dice Bastián. Ok, es un regalo de la naturaleza. But if you take up this position, you strike a mortal blow at your own policy. Remember that up to now, you would have excluded foreign goods because... And in proportion as they approximate gratuitous gifts, you have only half as good a reason for complying with the demands of other monopolists as you have for granting our position, which is in complete accord with your established policy. And to reject our demands precisely because they are better founded than anyone else's would be tantamount to accepting the equation. In other words, it would be to heap absurdity upon absurdity. 
Okay, voy a leerlo de nuevo. But if you take this position, you strike a mortal blow at your own policy. Okay. Si toman esta postura de que no voy a, no queremos hacer eso porque el sol es un regalo de la naturaleza, pero les escoge una persona. Uh, yeah. Yair. Yair, ¿qué pasa? Si ellos asumen esta postura, el sol es un regalo natural. <laughs> okay. But if you take up this position, you strike a mortal blow at your own policy. Sí, lo dice de una manera más poética. ¿Quién puede traducir? ¿Mande? Sí. Le das un golpe mortal a, a tus propias políticas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, lo voy a leer. Es un poquito complicado. Okay. Remember that up to now you have excluded foreign goods because and in proportion as they approximate gratuitous gifts. Gratuitous. Gratuito. Ah, yeah. <laughs> gratuitous. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dice Sebastián? Uh, está como, te pones de manera proteccionista con los bienes que vienen de afuera. Porque esos bienes son más, más baratos. Más baratos. O sea, también, o sea, prácticamente. Sí, de hecho, el argumento de los productores de velas es mucho mejor, porque la luz solar es gratis. Están luchando contra un rival que regala luz. Y ellos quieren este, producir, de ellos viven de producir luz artificial. Entonces, este, me voy a brincar este párrafo. Labor and nature collaborate in varying proportions depending upon the country and the climate in the production of a commodity. The part that nature contributes is always free of charge. It is the part contributed by human labor that constitutes value and is paid for. Okay. ¿Qué dice Sebastián ahí? Sí, y los insumos que da la naturaleza, sí, como el buen clima y la tierra, etc. Y aquí pone el ejemplo. If an orange from Lisbon sells for half the price of an orange from Paris, it is because the natural heat of the sun, which is of course free of charge, does for the former what the latter owes to artificial heating, which necessarily has to be paid for in the market. Thus, when an orange reaches us from Portugal, One can say that it is given to us half free of charge, or in other words, as half price as compared with those from Paris. Ahora está hablando de las naranjas de Portugal y de Francia. Okay. So, las naranjas de Portugal cuestan la mitad que las de Francia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene Portugal? El clima de ahí, que le da más luz solar, mientras que en Francia tienen que usar calefacción para producir esas mismas naranjas. Entonces, es como si me estuviera regalando parte del precio, el 50% me lo quitas del precio. Ese es su argumento, ¿ok? Now, it is precisely on the basis of being semi-gratuitous, pardon the word, that you maintain it should be barred. You ask, how can French labor withstand the competition of foreign labor when the former has to do all the work, whereas the latter has to do only half, the sun taking care of the rest. But if the fact that a product is half free of charge leads you to exclude it from competition, how can its being totally free of charge induce you to admit it into competition? Okay. ¿Qué dijo ahí? Sí, cuando es un bien que, que Francia importa sin pagar, pero que prohíben. Prohíben las importaciones de bienes donde se utiliza el... O sea, la mitad del coste es el sol y la mitad del coste es el trabajo. Sí, prohíben importación de bienes semigratuitos. Entonces, si el bien es completamente gratuito, con más razón deberían restringir su importación, ¿verdad? Pero no lo hacen. Entonces, esta es la contradicción que indica, este, que, que, que indica Bastia. Eh, okay. But either you are not consistent or you should 
after excluding what is half free of charge as harmful to our domestic industry, exclude what is totally gratuitous with all the more, more reason and with twice the zeal. Ya no sabe lo que es zeal. Entusiasmo. ¿Se han escuchado de una secta cuya se llaman los celotas? Zilots. Zilots, que mataban soldados romanos. Eran así super fanáticos. Ok. Entonces, zeal es fanatismo o entusiasmo. Ok. Entonces, si lo está diciendo, están contradiciendo porque si prohíben lo que es semi gratuito, deberían con el doble de entusiasmo prohibir lo que es completamente gratuito. Entonces, ya voy a terminar. Make your choice, but be logical. For as long as you ban as you do foreign coal, iron, wheat, and textiles in proportion as their price approaches zero, how inconsistent it would be to admit the light of the sun whose price is zero all day long. Okay, vamos a escribir eso, el segundo argumento. Entonces, el sol es un regalo de la naturaleza. ¿Cómo podemos resumir el, lo, lo que acabamos de escuchar? Que es incongruente que prohíban. Sí. Ok. Es incongruente, es incongruente. Prohibir. O restringir, restringir. La entrada de bienes, de bienes semi gratuitos. Pero permitir, permitir la entrada de bienes, de bienes gratuitos, gratuitos. Ok, ok, ¿qué más? ¿Qué más indica Bastián? La naturaleza y el trabajo colaboran, ¿verdad? Ok, ¿Y, ¿y cuál es la relación? ¿Qué es lo que cuesta en el mercado y qué es lo que es gratis? La naturaleza es gratis. Sí, lo que provee la naturaleza es gratis y lo que tenemos que producir por medio del mercado es por medio del trabajo, por lo que se cobra. Entonces, la naturaleza, la naturaleza y el trabajo, y el trabajo, déjame lo pongo como más disco. La naturaleza, la naturaleza y el trabajo, y el trabajo colaboran, colaboran al producir, producir. La parte de la naturaleza es gratuita. La parte de la naturaleza, naturaleza, es gratuita, gratuita. La parte que pone el trabajo, parte que pone el trabajo, el trabajo, es la que cuesta en los mercados. O es la que se destina al precio del bien. Pueden escribirlo también a esa manera. Déjenme borro aquí. Borro, borro, borro. Nuevamente, si quieren preguntarme algo acerca del inglés, pueden hacerlo. Okay. Yo tengo una duda. Mande. Si todo esto, o sea, en este caso de la luz y del sol es un caso sarcástico de, de Bastiat o es un caso. No, si es un caso eh, sarcástico. Ah. Se estaba burlando los legisladores franceses. Ya. Yeah. Pero de una manera muy contundente, porque tiene razón. Si ustedes están a favor de aranceles, porque estimulan la economía y el empleo, tienen que estar de acuerdo con esa petición. Sí, tienen que estar de acuerdo con esa petición. Es lo que hace Bastián muy bien. Okay. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que ofrece Bastián, el ejemplo que ofrece Bastián, es el de las naranjas, naranjas, en Portugal, Portugal, y en Francia, y en Francia. Es un muy buen ejemplo, de hecho. Ok, entonces, en Portugal hay más luz solar. En Portugal, goza de un clima más caluroso, más caluroso. En Francia, en Francia, tienen que usar, tienen que usar calefacción artificial, calefacción artificial en la producción, en la producción de naranjas. 
Maravillas. Por eso, según Bastián, por eso, la naranja en Francia, naranja en Francia, cuesta el doble, cuesta el doble que la de Portugal, la de Portugal. Ok, y por eso, por la incapacidad del, de, del sector naranjero en Francia de competir con Portugal, ¿qué hacen los legisladores? Ponen aranceles o prohibiciones, ¿verdad? Entonces, ese, ese argumento, ese es el argumento, es el argumento del legislador, del legislador, para poner, poner, aranceles u otro tipo de restricciones, de restricciones, de restricciones a la importación, importación de naranjas. Ok, aquí hay un problema entonces, bueno, vamos a ahorrar. Entonces, aquí es donde Bastián vuelve a su propuesta del sol. La luz solar es gratuita. La luz solar es aún más barata, es aún más barata, es gratuita, gratuita, con mayor razón, con mayor razón, déjame cambiar el pintor, con mayor razón, con mayor razón, los legisladores, los legisladores deben restringir deben restringir su, entre comillas, importación. Importación. Con el doble, con el doble de entusiasmo. Esta, la petición de los fabricantes de velas, es la mejor defensa que yo he leído a favor del libre comercio. Es la mejor. Okay. Y es legendaria entre economistas de, de mi generación y economistas más grandes. Lo, lo, lo leímos desde... Yo no leí a Bastiat hasta que vine a Monterrey. Pero desde mi primer curso de economía me han platicado de, de la petición de, de las velas y de la ventana roja. Son, son ensayos muy, muy legendarios. Muy, qué bueno que se los pude leer ustedes. ¿Quién fue el primero en plantear el ejemplo de la ventana roja? Creo que fue Bastiat. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, plantearlo como una afirmación. O nunca fue una afirmación que... O sea, tú estás hablando de romper la ventana, es una buena idea porque le das trabajo al cristalero. Ajá, ah, ¿quién fue el primero que decía eso? Este, no, no sé. Y es muy peligroso una historia del pensamiento económico decir el primero fue, porque a ver, siempre hay uno antes, casi siempre. Este, pero yo he escuchado ese argumento y lo ves en la literatura. De hecho, si mal no me equivoco, lo lees incluso en literatura mercantilista. La guerra es buena porque estimula la economía. Sí. Como los mercantilistas, como decían que, que la esclavitud era buena para los africanos. ¿Sí se acuerdan? ¿no? Que les dije. Sí, sí. ¿Por qué era buena, según ellos? Los llevabas a conocer. ¿eh? Sí. ¿Y es que ni qué? Sí, los llevabas, los sacabas de África y a conocer el mundo, chavos. Sí, sobreviven a la cruzada. Sí, entonces, este, por cierto, en esos barcos, este, los esclavos estaban, como ustedes saben, abajo, en la parte baja del barco. No había baño. No, no había inodoros, no había nada. Ahí. O sea, te da una cosa asquerosa y no hay otros. Pero sí, ahora volviendo a este ejemplo, ¿alguien tiene una pregunta acerca de los teatros? Mande. Barata. Puse barate, perdón, barata. Barata. Es gratuita. Entonces, con más razón, los legisladores deben restringir su importación y con el doble de anuncios. Ok. Con el doble de anuncios. Ok, entonces este fue el curso de Historia del Pensamiento Económico. Mande. Este, los padres de Bastiat murieron cuando él era joven. Y yo no estoy seguro. Creo que sí eran comerciantes o empresarios. 
Pero lo que sí sabemos es que el abuelo era un comerciante. Sí, muy grande ahí en Bayón. Sí, entonces muchísimas gracias por su atención. Este fue el curso de Historia del Pensamiento Económico. Y eh, también es una despedida. Este es el último curso que van a llevar conmigo. Entonces, bueno, fue un gusto tener los alumnos. Aquí les dejo este libro. No se lo lleven, por favor. Este es mi ejemplar. Para que vean más fotos. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Gracias.